po yung Baclaran Church. Okay, see you later. Mwa.
wala nang masyadong tao. Igaya dati na ganitong oras, punong-puno talaga ang Baklaran Church. Wala na po siyang masyadong tao.
Hello mga palangga, dumating na po ako dito sa bahay. Galing po ako ng baklaran. Alam nyo, uh, ang baklaran ngayon ay wala na masyadong tao sa loob ng simbahan. Dati kung pumupunta ako sa hapon, punong-puno, mahihirapan ka talaga kahit sa pagpicture dahil nagsiksi ka ng mga tao. Pero sa mga panahong ito, ang luwag-luwag po ng baklaran church. Doon lang nagsiksikan sa may palengke. Sa palengke nila, nagsiksikan na yung mga tao. At syempre, mamalengke sila dahil hapon na yung pumunta ako. At alam nyo guys, ang nangyari, pagod talaga ako. Alam nyo ba, ang layo ng nilakad ko. From Terminal 1, going to Baclaran and going back. I started walking at 4 p.m. Nakabalik ako ng 8 na. 8 p.m. At ako, kita rin ako ng jackfruit. Langka. Napakasarap. Kasi yun ang favorite ko talaga, guys. Yung langka. Tuwing dadaan ako sa baklaran, dati galing ako ng Las Piñas. Um, bumibili talaga ako ng langka. Dahil favorite ko talaga yan. Kasi yung tatay ko may tanim niyan doon sa amin. Lagi siyang nagbunga, nang nagbunga eh. Dito alam niyo na dito sa Manila, di ba? At nakabili rin ako ng headband na naman. How do I look with this? Do you like my headband? See? Mayroon ng ganitong yellow, mayroon red, and light blue purple like nyo alam nyo kayo masak guys masakit talaga yung pa ako sa kakalakad and lakad gusto ko na mag surrender gusto kong sumakay ng taxi sabi ko kaisin ko talaga para na rin exercise sa aking paa at alam nyo kagabi na upset ako doon sa post ng isang friend ko friend ko siya sa Facebook na sa Facebook list siya. Na-upset ako doon sa sinasabi niya na kailangan daw lumipat na sa religion nila para daw masave masave ang mga buhay dahil malapit na daw ma magbalik ang God malapit na magbalik ang God ang maisalba lang yung mga kagaya nilang religion so nag ang ginawa ko kasi nag comment ako doon na hindi naman yata tama yung ganun kailangan na lang siguro irespeto yung ano man ang paniniwala ng bawat isa ba diba? para magkaroon tayo ng kapayapaan sa mundo eh hindi mo naman pwedeng pilitin ng tao kung ayaw talaga nila na lumipat sa inyo at saka ang sinabi mo, kung magkakaroon ka ng mga employees, employees mo, kailangan lumipat din sa kung ano man yung religion mo. Ay hindi talaga, hindi ka talaga aasenso ah, niyan. Hindi ka talaga pwede. Dahil ang bawat isa ay mayro mayroong kanya-kanyang paniniwala. Ang kailangan lang natin gawin ay respetuhin kung anuman ang paniniwala ng bawat isa. Kagaya ko, ako Catholic, yung kapatid kong lalaki, Muslim siya dahil nakapag-asawa siya ng Muslim. Yung kapatid kong babae, INC siya dahil ang asawa niya ay INC. Pero bakit kami nagkakaintindihan sa loob ng bahay? ba? Diba? Dahil nirespeto namin ang bawat isa. Hindi kumakain ng pork yung kapatid ko kung pupunta siya sa amin dahil may celebration. Hindi siya kumakain. Hindi okay lang din sa kanya na magluto kami. Hindi niya sa inasabi na huwag kayong magluto niyan dahil hindi ako kakain. Ang sa kanya, hindi lang siya kakain. Yan lang. Dapat siguro respetuhin natin ang bawat isa. Yung best friend ko sa Brunei, 6 years ako doon. Indian siya yung isa kong kaibigan, Nepal yung isa kong kaibigan, Bengali oh. pero gustong gusto nila ako dahil nirerespete ko sila 
nagsusuot ako ng damit ng gaya nila. Nakikita nyo naman sa ibang video na nagsusuot ako ng Indian na damit. Dahil ang nagmamayari ay Indian company. Pumupunta ako sa temple nila. Huwag na natin palalain ang problema ng mundo. Kailangan lang natin magmahalan, magkaintindihan, kahit anuman ang religion na mayroon tayo. Kailangan natin respetuin. Diba? Kung ganyan pipilitin mo yung tao, hindi ka pwedeng mag-abroad. Dahil kung mag-abroad ka, kailangan respetuhin mo. Kung sa ang bansa ka man, respetuhin mo. Dahil baka yan pa ang dahilan na pugutan ka ng ulo na ayaw mo silang respetuhin. Ayaw mong sumunod sa mga paniniwala nila dahil gusto mo sa'yo ang masunod. Yun lang, parang na-upset ako doon sa post niya at nag-comment din ako doon na napakahirap naman pag ganun ang mangyari na gustuhin mo lang ng ganun at hindi hindi, hindi ako agree dyan sa sinasabi mo sorry na lang hindi ako agree dahil mga kaibigan ko ang daming muslim maraming iba't ibang religion nung high school ng best friend ko iyakan sila mayroong tausog pero bakit nagkakaintindihan kami? Nire-respeto ko kung anong paniniwala nila yun lang. Kailangan lang natin magrespeto Para walang gulo. Para peaceful ang lahat. ba diba? So yan lang guys yung may share ko sa'yo sa araw na to. Maraming salamat sa panunod. God bless everyone. Keep safe. I love you all.